过身，非要等老夫死了你才出手吧！既然不肯放人，那就别怪老夫手下无情了。老家伙，我在红利体内蕴藏了一股暗劲，你若是不追上去将其化解的话，他必死无疑。好狠毒的小子！你个废物，什么好救的？农家的人就没一个靠谱的。啊斗宗又不是没战过，居然敢骗我，小子！我洪天霄定要将你身上的苦痛一根根捏碎，让你求生不得，求死不能。我的大剑，小云，不管天涯海角，风雷阁都不会放过你！追！追
的自爆也跑不掉的。空军之力，怎么可能？啊！无雷为何不会发光？啊！怎么？这是怎么回事？怎么会这样？是一群人自爆了。风雷北哥不可能坐视长老被杀，到时候。天北城两大家族之一的洪家，借助风雷阁之势，强行与韩家联姻，达成吞并之谋。与此同时，洪家还派人绑架韩雪，企图以此逼迫韩家妥协。幸好萧炎出手将其瓦解。随后，萧炎为回报韩雪的救命之恩，以及对学姐韩月的亏欠过往。他决定替韩家出面，应下红尘的比武挑战。为打消韩家人的顾虑，萧炎以空间之力战胜韩田，得到韩家上下的认可。担负韩家未来的萧炎，必须以一场绝对的胜利来改变韩家命运。萧炎，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>像这的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我<笑>说，我说，<笑>这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你，耀晨的关押地点，你便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。爷爷，这，我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分殿，耀晨就被关押在那里。不过，那座分殿有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？若是如此。想必当日那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。雪姐姐，雪儿。这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留。而且，他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩，也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。
。韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了。既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然，倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪立。哼，就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。哈哈哈！不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹。就不要白费口舌了，我时间不多，速战速决吧。嗯、<笑>你们让谁出场？你的对手不是我，而是他。你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。<笑>这人难道是韩家从外人请来的？<笑>韩家呀，肯定是无人可用了。韩家不可能在这么重要的任务中随便找一个替死鬼。难道韩家以为这年轻人能与陈二相抗不成？云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法。同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后，韩池脸上的表情会有多难看。小子，报上名来。哼，无名小辈，萧炎，比不得红尘少爷的大名鼎鼎。韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己滚，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子。能败在我手上，也算是你的荣耀。红、啊、尘少爷，这种小把戏就不要拿出来了。啊啊雷电暗劲，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！竟然是斗皇！怪不得韩家要派他上场，这档实力怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！实力暴涨了
，这气势远超七星斗皇。几乎达到了九星斗皇，这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。小子，睁大眼瞧好了。三千龙洞，来的正好。呀便是你的手段，倒还真是高看你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变。这是异火，这小子究竟是何来的？却隐藏如此之深。这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两边，并以火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈二怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！雪儿还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤青儿，我会输给任何人。
来吧，这一场还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个，此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，他就接我最后一招了。六合游身池，力